topic 6.33 Gonometric Equations. Recall the addition formulas for sine, cosine and tangent, the double angle formulas and the half angle formulas. Jadi dalam topik ini kita menggunakan ilmu yang kita pelajari dan formula-formula dalam sine, cosine, tangent dan juga formula-formula bagi double angle dan half angle. Kita akan apply kesemuanya ke dalam topik 6.3 ini. Example, solve cos theta equal to negative 0.6691 where theta is between 0 and 360 degree. Okay, this is the equation. You have to solve cos theta means that you have to find the value of theta. What is theta? First, we apply the reference angle. Okay, look at this value. Theta equal to cos inverse for 0.6691 so that the reference angle is 48 degrees. Okay, ini adalah reference angle. Bukan angle yang sebenar tetapi angle yang kita rujuk. Kemudian kita tentukan di mana kuadran bagi 48. 48 degree terletak pada kuadran yang pertama. Dan kita lihat Hasil dia ialah negatif di sini. Jadi kuadran mana cos mempunyai nilai yang negatif. Dalam kuadran pertama, semua function adalah positif. Cos theta tak terletak dalam kuadran yang pertama. Dalam kuadran kedua, hanya sin yang positif maka yes, cos theta di sini ialah negatif. Bagi kuadran ketiga, hanya tangent saja yang positif. Manakala yang lain negatif. Jadi dalam kes kita, cos theta negatif terkandung dalam kuadran yang ketiga. Manakala yang keempat, di sini memberikan nilai positif bagi cos. Kita tak nak yang positif, kita nak negatif saja. Jadi jawapan kita adalah dalam kuadran kedua dan kuadran ketiga. Menggunakan reference angle 48, kita boleh calculate nilai sudut iaitu bagi kuadran kedua theta sama dengan 180 tolak 48 bersamaan 132 degree untuk mendapatkan sudut dalam kuadran ketiga dengan menggunakan reference angle caranya ialah dengan menambahkan 180 tambah 48 dan akhirnya kita dapat 228 degree jadi, jawapan kita adalah dua sudut ini. Ia memberikan nilai negatif 0.6691. Soalan yang pertama, tangent theta equal to 1.2435. Jadi, kita perlu cari nilai theta yang terkandung dari 0 hingga 360. Langkah pertama ialah dengan mencari reference angle dahulu. Beta sama dengan tangent inverse bagi 1.2435 beta bersamaan 51.19 degree kemudian kita tentukan di mana kuadran bagi tangent theta tersebut a s t c merujuk kepada positif atau negatif di mana 51.19 ia terletak pada kuadran yang pertama. Kemudian kita cari nilai tangent yang positif. Tangent yang positif berada dalam kuadran yang ketiga dan kuadran yang pertama. Pada kuadran yang pertama, theta kita ialah sama macam reference angle iaitu 51.19 degree. Dalam kuadran ketiga, nilai theta kita boleh diperolehi dengan mengira 180 darjah tambah 51.19 iaitu bersamaan 231.19 degree. Jadi jawapan theta kita ada dua. Yang pertama ialah 51.19 dan juga 231.19. Example, solve 2 cos theta minus 1 equal to 0. Okay, ini soalan dia. 
Jadi kita boleh cari nilai theta dengan menyusun kembali persamaan ini dan tinggalkan cos theta sebagai perkara rumus. Okey, akhirnya kita dapat sebenarnya persamaan ini menerbitkan cos theta sama dengan 1/2. 1/2 itu sama dengan 0.5. Dengan menggunakan reference angle, kita cari cos inverse bagi 0.5 iaitu 60 darjah. So, kita perlu lukis kuadran di sini. 60 darjah terletak pada kuadran yang pertama. Dan nilai cos ni adalah positif. Nilai cos yang positif menggunakan formula ASTC, cos yang positif berada pada kuadran pertama dan kuadran keempat. Jadi kuadran yang pertama, sudut dia sama sahaja macam reference angle iaitu 60. Manakala untuk mencari sudut pada kuadran yang keempat, gunakan calculation 360 tolak dengan 60 bersamaan 300. Soalan nombor 4, sin theta tolak 1 sama dengan kosong. Jadi kita boleh cari nilai theta dengan Menuliskan sin theta sebagai perkara rumus. Sin theta sama dengan 1. Seterusnya, cari reference angle. Beta sama dengan sin inverse bagi 1 bersamaan 90 darjah. Kemudian, lukis kuadran di mana sudut 90 darjah di sini. 90 darjah. Kemudian, kita kenal pasti di mana sin yang bernilai positif. Okay, ini nilai positif. Ia berada dalam kuadran yang pertama dan yang kedua. Dalam kuadran pertama, sudut itu ialah theta sama dengan 90. Ia sama sahaja dengan reference angle. Untuk mencari sudut dalam kuadran kedua, caranya ialah dengan menuliskan atau Kira 180 tolak dengan reference angle bersamaan 90 darjah. Kedua-dua kuadran memberikan sudut yang sama. Jadi, jawapan kita ialah thus theta itu sebenarnya 90 darjah.